హాయ్ వెల్కమ్ టు లైఫ్ లైన్ ఈరోజు మనతో ఉన్నారు డాక్టర్ రాజవీ కొప్పాల ఫ్రమ్ ఏవిఎస్ హాస్పిటల్ అసలు వారికోస్ వెయిన్స్ అంటే ఏంటి ఇవి ఎలా ఏర్పడతాయి మరి వీటిని ఎలా గుర్తించాలి వీటిని ఎలా డయాగ్నోస్ చేసి వాటికి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ అందించాలి డాక్టర్ గారితో మాట్లాడి తెలుసుకుందాం ఈరోజు మీరు డాక్టర్ గారితో మాట్లాడాలనుకుంటే టీవీ నైన్ స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవుతున్న నెంబర్స్కి కాల్ చేయండి మా ఫోన్ నెంబర్ జీరో ఫోర్ జీరో టూ త్రీ ఫోర్ నైన్ జీరో వన్ జీరో టూ జీరో ఫోర్ జీరో టూ త్రీ ఫోర్ నైన్ జీరో వన్ జీరో టూ త్రీ డాక్టర్ గారితో మాట్లాడి కాల్ చేసి డాక్టర్ గారితో మాట్లాడి మీ ప్రాబ్లమ్స్కి సొల్యూషన్ తెలుసుకోవచ్చు హాయ్ డాక్టర్ గారు వెల్కమ్ టు ఆ స్టూడియో హలో అండి డాక్టర్ గారు యాక్చువల్గా వారికోస్ వెయిన్స్ అంటే ఏంటి ఇవి ఎలా ఏర్పడతాయి ఫైట్ అండి సో కాళ్ళలో మనకి కాళ్ళకి వెళ్ళేవి కొన్ని రక్తణాలు ఉంటాయి వాటిని ఏమో ధమన్లు అంటారు అలాగే కాళ్ళ నుంచి వెనక్కి వచ్చే కొన్ని రక్తణాలు ఉంటాయి వెనక్కి అంటే కాళ్ళ నుంచి మళ్ళీ మైకి హార్ట్కి వచ్చేవి ఉంటాయి అనమాట ఆ వెళ్ళేవి ఆ వెనక్కి వచ్చే వాటిని సిరలు అంటాం అంటే వెయిన్స్ అనమాట ఈ వెయిన్స్లో కొన్ని చర్మం కింద ఉంటాయి కొన్ని లోపల ఉంటాయి ఈ చర్మం కింద ఉండే వెయిన్స్లో రక్తం సరిగా ఫ్లో అవ్వకుండా మళ్ళీ కిందకి వెళ్ళి కాళ్ళలో ఉండిపోవడాన్ని వ్యారికోస్ వెయిన్స్ అంటాం ఈ వ్యారికోస్ వెయిన్స్ చాలా కామన్ ప్రాబ్లం దగ్గర దగ్గర ముప్పై శాతం మందికి వ్యారికోస్ వెయిన్స్ ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు మనం రోడ్డు మీదకి వెళ్ళి వంద మందిని బలవంతంగా తెచ్చి చూసామంటే ఏ ముప్పై మందికి ఉంటాయి కాకపోతే అంత సింటమాటిక్ పీపుల్ అంటే ఈ వెరికోస్ మీన్స్ వల్ల కాళ్ళలో బాధ నొప్పి లేకపోతే కనబడటం లేకపోతే నల్లబట్టం పుళ్ళు పట్టడం ఇట్లాంటి సిమ్టమ్స్ ఉన్న వాళ్ళ సంఖ్య పదకొండు శాతం అంటే జనాభాలో పదకొండు శాతం మంది వ్యారికోస్ మీన్స్ గ్రస్తులు దానివల్ల బాధపడుతున్న వాళ్ళు ఉన్నారు సో ఇది చాలా కామన్ సమస్య కాళ్ళలో పుళ్ళు కూడా ఎక్కువగా వ్యారికోస్ మీన్స్ వల్ల పడతాయి ఎనభై ఐదు శాతం కాళ్ళలో పుళ్ళు కారణం వ్యారికోస్ మీన్స్ సో ఇది చాలా కామన్ ప్రాబ్లం కాబట్టి దీని మీద కాస్త అవగాహన పెంపొందించి అసలు ఈ వ్యాధి మీద ఎట్లా ఇది ఎలా తగ్గుతాయి ఎలా దీన్ని ట్రీట్ చేయాలి కూడా కూడా చెప్పడం ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయం అనమాట డాక్టర్ గారు వారికోస్ వెయిన్స్ని ఏ విధంగా డయాగ్నోస్ చేసి చేయొచ్చు అంటారు దీనికి ఏ రకమైన టెస్ట్లు ఉంటాయి రైట్ అండి సో వ్యారికోస్ వెయిన్స్ డయాగ్నోస్ చేయడానికి నెంబర్ వన్ మనకు ఉండాల్సింది హై లెవెల్ ఆఫ్ సస్పెషన్ అంటే అసలు ఈ వ్యారికోస్ వెయిన్స్ అయి ఉండొచ్చు ఈ సమస్యలు ఈ కాళ్ళలో మనం ఈ కష్టాలు అనుభవిస్తే ఇది వ్యారికోస్ వెయిన్స్ అయి ఉండొచ్చు అని ఒక అవగాహన ఫస్ట్ పేషెంట్స్లోనా లేదా వాళ్ళకు ఉన్న డా వాళ్ళకి వెళ్ళే లోకల్ డాక్టర్స్లోనా ఈ అవగాహన కలగడం చాలా అత్యవసరం అనమాట సో మెయిన్గా వచ్చే సిమ్టమ్స్ అంటే కాళ్ళు నల్లబడటం కాళ్ళు పుళ్ళు పట్టడం సో ఈ టీవీ షోలో మనం వెయిన్స్ బయటికి ఇలా వచ్చినట్టు చూపిస్తున్నాం ఆ అలా రావటం అనేది ముప్పై శాతంలోనే జరుగుతుంది మిగిలిన డెబ్బై శాతం మందిలో వెయిన్స్ బయటికి రావు రాకుండానే లోపల లోపలే ఈ లోపల పెరిగిపోయి ఈ రక్త సరఫరా బాగా దెబ్బతింటుంది అనమాట సో అలాగా ఆ దెబ్బతింటడం వల్ల నల్లబట్టడం కాళ్ళు బాగా నొప్పి లేయటం కాళ్ళు సాయంకాలం అయితే పుళ్ళు పట్టడం సాయంకాలం అయితే నొక్కాలను పెంచడం కాళ్ళు పుళ్ళు పట్టడం కాళ్ళు బాగా దురదలు పెట్టడం లేకపోతే కొంతమంది అకస్మాత్గా దాని మటుకు అయితే బ్లీడింగ్ అవ్వడం ఇవన్నీ కూడా వేరేకోస్ మీన్స్ లక్షణాలు సో ఇవి ఉంటే దీన్ని డయాగ్నోస్ చేయించుకోవాలి దీనికి సరైన డాక్టర్ దగ్గర వెళ్ళాలి అనేది ఫస్ట్ ఆలోచన రావాలి సెకండ్ ఆలోచన ఏంటంటే దీనికి సరైన డాక్టర్లు ఎవరు అంటే వ్యాస్కులర్ డాక్టర్లే ట్రీట్ చేయాలి దీనికి దీనికి నర్వ్స్ డాక్టర్స్ అంటే న్యూరాలజిస్టులు ట్రీట్ చేసేది కాదు ఇవి నరాలు కావు ఇవి యాక్చువల్ సిరలు అంటే రక్తం సరఫరా చేసే కొన్ని పైపుల యొక్క ప్రాబ్లం కాబట్టి వాళ్ళే దీనికి సరైన డాక్టర్ మూడోది ఏంటంటే ఇవి వచ్చాయి అని ఏమాత్రం డౌట్ ఉంటే మనం నిల్చునే పొజిషన్లో స్కానింగ్ చేయాలి చాలా దగ్గర పడుకునే పొజిషన్ స్కానింగ్ చేస్తారు దానికి పెద్దగా విలువ లేదు సో మనం నిల్చునే పొజిషన్లో స్కానింగ్లు మనం ఎప్పటి నుంచో హైదరాబాద్లోనో బ్యాంగ్లూర్లోనో ఆల్మోస్ట్ ఐదేళ్ళుగా ఫ్రీగా చేస్తున్నాం ఎవరికి కూడా మేము నిల్చునే పొజిషన్లో స్కానింగ్కి డబ్బులు ఇప్పుడు దాకా తీసుకోలేదు దగ్గర దగ్గర ముప్పై వేల మంది పేషెంట్స్ చేశారు సో ఇది మనం ఫాలో అవ్వాల్సిన ప్రాసెస్ అనమాట డాక్టర్ గారు ఈ వారికోస్ వెయిన్స్ అనేది జెనెటిక్ ప్రాబ్లం అనుకోవచ్చు అంటారా చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా జెనెటిక్ ప్రాబ్లం అండి వ్యారికోస్ వెయిన్స్ దగ్గర దగ్గర తొంభై ఐదు శాతం మందికి ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉంటుంది వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో ఎవరికో మదర్కో ఫాదర్కో మేన మామూలుకో ఎవరికో వ్యారికోస్ మీద ఉందో మనం చూస్తుంటాం ఇది వంశ పారంపర్యంగా వచ్చే సమస్య సో మనం ఆల్మోస్ట్ మోరలెస్ ఫెయిలీ సర్టన్గా చెప్పేది ఏంటంటే ఈ వ్యారికోస్ ఫార్మేషన్ అనేది మన చేతుల్లో లేదు యూజువల్గా మన జెనెటిక్స్ వల్ల వస్తుంది వేరే వచ్చిన వ్యారికోస్ వెయిన్స్ తీవ్రత పెరగడం మాత్రం కొద్దిగంతు నిలబడటం ఇట్లాంటి జాబ్స్లో ఎక్కువగా చూస్తుంటాం జనరల్గా ఇవి ఏ ప్రొఫెషన్లో ఉన్న వారికి ఎక్కువగా చూస్తుంటారండి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ రైట్ అండి సో అగైన్ దీన్ని చెప్పినట్టుగా వ్యారికోస్ వెయిన్స్ రావడం అనేది మన జనువుల్లో లోకం వల్ల వస్తుంది సో ఏ ప్రొఫెషన్ వాళ్ళైనా వాళ్ళకి జెనెటిక్గా వ్యారికోస్ వెయిన్స్ ఫామ్ చేసే
రైట్ అండి ఆల్మోస్ట్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ సాక్స్ అనేది ఏంటంటే ఎర్లీ వేర్కోస్ వేయిన్స్కే పనిచేస్తుందండి ఎర్లీ వేర్కోస్ వేయిన్స్ అంటే ఎలాంటిది అంటే కాళ్ళలో ఒక రెండు వేయిన్స్ కనీ కనిపించినట్టు ఉంటాం మరి అసలు ఏమాత్రం నొప్పి లేకపోవటం ఇలాగ ఎర్లీగా ఉన్న స్టేజ్లోనే మీకు కాళ్ళకి సాక్సులు పనిచేస్తాయి ఆ సాక్సులు కూడా మీ కాళ్ళ సైజు కొలుసుకొని కొలతల ప్రకారం ఇవ్వాలి మరియు మీరు ఆ సాక్స్ వేసుకోవాలనుకుంటే పొద్దు నుంచి రాత్రి దాకా వేసుకోవాలి ఇది ఒక మెడికేటెడ్ గార్మెంట్ మీరు ఎవరితో ఇంకోటి సాక్స్ వేసేసుకుంటాం ఇవాళ సాక్స్ దొరకలేదని చెప్పి గుడ్డ కట్టేసుకుంటాం ఇలాంటివన్నీ చేస్తే ఆ గుడ్డ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గుడ్డ కానీ సరిగా కట్టకపోతే మధ్యభాగంలో కొంచెం టైట్ ఎక్కువైంది అనుకోండి పైకి కిందకి కింద కూడా బ్లడ్ ఫ్లో అవుతుంది అప్పుడు ఫ్లో అయ్యి కాళ్ళు ఒక ఒక టోర్నికే లాగా ఒక బాటిల్లా తయారవుతుంది అనమాట సో అది కరెక్ట్ కాదు సో ఎయిర్పోర్ట్ ఎటు ఇష్టం వచ్చిన గొడ్డలు గట్రా కట్టేయకూడదు రెండోది ఏంటంటే ఈ సాక్స్ ఒకసారి వేసుకుంటే మన వెదర్ బట్టి కూడా మనం చూడాలి బాగా ఎండగా ఉన్నప్పుడు చాలామంది వేసుకోలేరు ఒకటి ఏంటంటే సాక్స్ వేసుకోవాలని నిశ్చయించుకుంటే జీవితాంతం పొద్దు నుంచి రాత్రి దాకా వేసుకోవాలి ఏదో ఒక రోజు రెండు రోజులు వేసుకునేది కాదు సో చాలామంది పేషెంట్స్ ఏంటంటే ఒక పది రోజులు వేసుకున్నాం సార్ తగ్గలేదు లేకపోతే నెల రోజులు వేసుకున్నాం సార్ తగ్గలేదు అని అంటుంటారు అలా ఎప్పటికీ తగ్గదండి బేసికలీ సాక్స్ వల్ల పూర్తిగా తగ్గే సమస్య లేదు అది కంట్రోల్ అవుతుంది మాత్రమే సో ఆ కంట్రోల్ అనేది మనం ఎవరిలో అవసరమో చూసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాళ్ళు పుండ్ అయిపోయింది అనుకోండి పుండ్ అలాగ ఉండ ఉంచడం మన బావి మన ధ్యేయం కాదు కదా తగ్గించాలి సో సాక్స్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పని చేయదు ఆ స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత వేరేజ్ యూనో బాగా ఎర్లీ వేరే కోసం వేసి ఉంటే డెఫినెట్గా కంట్రోల్ అయ్యి అలా ఉంటుంది సో అది ఆ డెసిషన్ అనేది పేషెంటు అతని ఏజు తన వాళ్ళు చేస్తున్న వృత్తి వాళ్ళు ఉండే ప్రాంతం అవన్నీ మైండ్లో పెట్టుకొని డిసైడ్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట ఈ వీళ్ళకి సాక్స్ సరిపోతుందా లేదంటే స్టాక్ లేకపోతే లేదా చేసి తొందరగా వేయించి తగ్గించాలనేది ఇవన్నీ క్రైటీరియా కూడా మైండ్లో పెట్టుకొని డిసైడ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది డాక్టర్ గారు వారికోస్ వైన్స్కి లేజర్ అబ్లేషన్స్ ఏ ఏ విధంగా చేస్తారు రైట్ అండి ఒకసారి వారికోస్ వైన్స్ ఉన్నాయి అని మనం నిశ్చయించుకుంటాం దానికి మనం లేజర్ అబ్లేషన్ గురించి చాలాసార్లు డిస్కస్ చేస్తాం బట్ అది అది ఎలా చేస్తామంటే ఫండమెంటలీ లేజర్ చేసే డాక్టర్కి కంప్లీట్ స్కానింగ్ మిషన్స్ అన్నీ వాళ్ళ దగ్గరే ఉండాలి వాళ్ళు స్కానింగ్ బయటికి పంపించి మీకు వచ్చి మీద మీ మీద ప్రయోగించకూడదు అక్కడ ఏదో ఎక్సలు పెట్టి చేసేది అంతా పాత పద్ధతి ఇప్పుడు ఏంటే మొత్తం నావిగేషన్ బేస్డ్ ప్రొసీజర్ ఇది సో స్కానింగ్ చేసుకుంటూ చిన్న సూది పెట్టి ఆ స్కాన్ చేసిన వైరు ఎటెటెట్ వెళ్తుందో అవన్నీ కూడా మనం ప్లాన్ చేసుకొని ఆ వైర్ అక్కడ ప్లేస్ చేసి ఆ వైర్ని కరిగించి కుసింపు చేసి వెనక్కి తీస్తాం ఇది ప్రాసెస్ అనమాట ఈ ప్రాసెస్ ఫాలో అయితే ఏంటంటే ఈ వెయిన్స్ మొత్తం కరిగే ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ప్లస్ దాని సక్సెస్ రేట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది బట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్గా మేము చేసే లేజర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్ బ్యాంగ్లూర్లో మనం చేసే లేజర్స్ ఎక్కడ కూడా ఇది ఒక పదిహేను నిమిషాలు ప్రొసీజర్ ఇదైనా హాఫ్ అన్ అవర్కి వాళ్ళకి ఇంటికి పంపించేస్తాం ఎక్కడ కట్ చేయడం కుట్లేయడం మా తీరం లేకుండా ఉంటాయి డాక్టర్ గారు వారి కోసం వెయిన్స్ని ఒకసారి నెగ్లెక్ట్ చేస్తే ఆ తర్వాత ఎలాంటి పరిణామాలు ఎదుర్కోవచ్చు అని చెప్తారు రైట్ అండి సో చాలాసార్లు రెండు రకాలు అవుతాయి ఒకటి ఏంటంటే పేషెంట్స్కి అవగాహన లేక లేకపోతే వాళ్ళు తెలియ డాక్టర్స్ దీని గురించి తెలియక ఈ వేరే కోసం వేసి నెగ్లెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది మరికొంతమంది ఏంటంటే మనం కలిసి చూసి ఇంత ప్రోగ్రామ్ చూసి లేదంటే మన క్యాంపులకు వచ్చి మనతో మొత్తం అంతా విని ఇది ఏముందిలే దీనికి ఏమి ఉన్నాయి డాక్టర్ చెప్తున్నాడు నాకు ఇది ఎంత అనవసరం నాకు ఇది దీనికి ఏం నొప్పి లేదని చెప్పి వదిలేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఈ రెండింటిలో కూడా మనం యూజువల్గా చూసే పరిణామాలు ఏంటంటే ఒకటి ఈ ఉబ్బిన వెయిన్స్లో రక్తం ప్రవహించదు కాబట్టి అలా కాళ్ళు ఉండిపోతుంది అలా కాళ్ళు ఉండిపోయి క్లాట్స్ ఫామ్ అవుతాయి ఆ క్లాట్స్ని ఎస్విటీ అంటాం సూపర్ఫిషియల్ వీనస్ థ్రాంబోసెస్ ఆ ఫామ్ అయిన క్లాట్స్ ఏంటంటే ఈజీగా హార్ట్కి వెళ్ళి హార్ట్ని బ్లాక్ చేసి పల్మరీ ఎంబలిజం రావచ్చు అలాంటిది చాలా అరుదు నేను పన్నెండేళ్ళు అమెరికాలో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు చూసేవాడిని కాదు కానీ ఇక్కడ నేను ఆల్మోస్ట్ మూడు కేసెస్ చూశాను అది చాలా ఎక్కువ అలాంటిది జరగకూడదు రెండోది ఏంటంటే ఈ వే ఉబ్బిన వెయిన్స్లో రక్తం సరఫరా సరిగా ఉండకపోవటం వల్ల కాళ్ళంతా జామ్ అయిపోయి కాళ్ళు పుండ్లు పడతాయి కాళ్ళు పుండ్లు పడడానికి ఎనభై ఐదు శాతం వ్యారికోస్ వెయిన్సే కారణం మోస్ట్ కామన్ కాజ్ ఆఫ్ అల్సర్స్ ఇన్ ద ఫుడ్ ఈజ్ వ్యారికోస్ వెయిన్స్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ కాబట్టి అలా పుండు పడ్డారంటే వాళ్ళు పనికి పనికిరారు పనికి వెళ్ళలేరు వెళ్తే చాలా నొప్పు ఉంటుంది విపరీతం బాధ అనుభవిస్తారు ఆ పుండు ఫామ్ అవ్వక ముందే వీటిని ట్రీట్ చేసుకోవాలి పుండు అయిన తర్వాత ట్రీట్ చేయడం చాలా కష్టాలు సాధ్యం అవుతుంది మూడో విషయం వచ్చేసి కొంతమందికి ఏంటంటే కాళ్ళు ఫ్రీక్వెంట్గా ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తాయి ఎందుకంటే అక్కడ రక్త సరఫరా లేదు ఫ్లో సరిగా లేదు కాబట్టి రక్తం సరిగా పైకి వెళ్ళలేదు కాబట్టి ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తాయి కొంతమందికి ఆ ఇన్ఫెక్షన్ సెల్యులైటిస్ అంటాం అల
సో దానికి ఏం చేసామంటే మళ్ళీ ఒక బూన్ కేర్ స్పెషలిస్ట్ని తీసుకొచ్చి మొత్తం ఒక ఫ్లోర్ అంతా ఇప్పుడు మా ఇదిస్ హాస్పిటల్లో ఇరవై వేల స్క్వేర్ ఫీట్లో దగ్గర దగ్గర నాలుగు వేల స్క్వేర్ ఫీట్ ఓన్లీ బూన్ కేర్కి పెట్టాం సో ఆ వూన్స్ మొత్తం బ్యాండేజ్ చేసి తగ్గించి గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు వ్యారికోజ్ వెయిన్స్ వల్ల అల్సర్ వస్తే ఆ వెయిన్స్ నేను చేస్తాను పుణ్ణు తగ్గించడానికి మరో డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళండి అని చాలా దురదృష్టకరం చాలామంది డాక్టర్లు అంటే ఓన్లీ లేజర్ చేసేసి పంపించేస్తాం పుణ్లకి ఏమో బ్యాండేజ్ కట్టకుండా తగ్గిస్తాం ఇలాంటి ఫ్రాడ్యులెంట్ క్లెయిమ్స్ చేస్తున్నారు సి పుండు వచ్చి స్కిన్ ఓపెన్ అప్ అయితే కంపల్సరీగా దాని మీద కవర్ చేయాలి కవర్ చేయకుండా తగ్గిస్తాం అనేది చాలా అదొక నాన్ సెన్స్ కల్తి సో బేసిక్లీ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఒక ప్రాసెస్ అనమాట సో వెయిన్స్ తగ్గించడం అనే కాదు ఈ లెగ్స్లో వ్యాస్లో ప్రాబ్లమ్స్ తగ్గించడం దాని సంబంధితమైన కేర్ కూడా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బోధకాల ట్రీట్మెంట్ ఉంది దాని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పుళ్ళు తగ్గించే డిపార్ట్మెంట్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లేజర్స్ చేస్తాం స్టెంట్స్ చేస్తాం సో ఇవన్నీ కూడా ఉండి ఒక ఒక పెద్ద వ్యాస్లో సూపర్ మార్కెట్ లాంటి ప్లేస్కి వెళ్ళాలి మీరు వెళ్ళి లేజర్ ఒక పక్కన క్లినిక్లో చేయించుకుంటా అంటే వాళ్ళు లేజర్ మాత్రం చేస్తారు ఈ పుండు వాళ్ళకి ఏ మాత్రం కూడా బాధ్యత వహించకుండా మళ్ళీ మీకు మీకు బాధ పెడతారు డాక్టర్ గారు ఫుడ్ పరంగా వారి కోసం వెయిన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఏం తినొచ్చు అంటారు ఏం తినకూడదు అని చెప్తారు ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకుంటే బెటర్ ఎలాంటి ఫుడ్ అవాయిడ్ చేస్తే మంచిదంట సో ఫుడ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ అంటూ ఏమి వారి కోసం వెయిన్స్కి లేవండి ఇది చాలా మంచి ప్రశ్న చాలామంది పేషెంట్స్ అడుగుతూ ఉంటారు ఒక పాత ఆలోచన ఏంటంటే మనం తిన్నది యూనో యూఆర్ వాట్ యూ ఈట్ అంటారు అంటే మనం తిన్నదే మనం అవుతాం అని అంటారు అది కొంతవరకు నిజమే అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షుగర్ కంట్రోల్ లేదా బీపీ కంట్రోల్ ఇలాంటి విషయాలు నిజమే కానీ ఈ వారి కోసం వెయిన్స్ ఇలాంటి క్రానిక్ లైఫ్ స్టైల్ ప్రాబ్లమ్స్కి ఎటువంటి కనెక్షన్ కూడా లేదు యూనో పప్పు వస్తువులు ఇవన్నీ తింటే చీమ వస్తుంది ఇవన్నీ పాత రకం ఆలోచనలు అసలు ఫుడ్కి ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ కూడా లేదు వ్యారికోస్ వెయిన్స్ రావడానికి డాక్టర్ గారు జనరల్గా కాళ్ళ నొప్పులన్నా కానీ జెండు బాంబు రాయడం ఆయింట్మెంట్స్ రాస్తూ మార్కెట్లో దొరికే రకరకాల ఆయిల్స్ రాస్తూ ఉంటారు ఇవి ఈ వ్యారికోస్ వెయిన్స్ మీద ఏమైనా ఎఫెక్ట్ పడే ఛాన్స్ ఉందంటారా సో అబ్సల్యూట్లీ కాళ్ళకి ఎటువంటి ఆయిల్స్ ఇవన్నీ రాయకూడదండి బేసిక్లీ ఏంటంటే ఏదో వారం రోజులుగా మూడు రోజులకో ఏదో డాక్టర్ ఇచ్చిన ఆయింట్మెంట్ అది కూడా పోనీ ఫోర్ ఫైవ్ డేస్కి రాస్తే ఒక అర్థం ఉంటుంది కానీ ఏ పడితే అవి రాస్తే ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ అప్లికేషన్స్ చాలామంది స్కిన్కి పడదు సో దానివల్ల ఎలర్జిక్ రియాక్షన్స్ లాగా వచ్చి ఇచ్చింగ్ ఎందుకు దురద పెట్టడం ఇవన్నీ చూస్తాయి రెండోది ఏంటంటే మరీ కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఏదో తెలిసిందో తెలియదో ఈ స్టిరాయిడ్ ఆయింట్మెంట్స్ పెట్టేసుకుంటారు కాళ్ళలో దురద మీకు ఎందుకు వస్తుందంటే వ్యారికోస్ వెయిన్స్ వల్ల రక్త సరఫరా సరిగా లేకపోవడం వల్ల కాళ్ళు నలుపు ఎందుకు వస్తుందంటే చెడ్డ రక్తం కాళ్ళు జామ్ అయిపోవడం వల్ల సో దానికి మీరు బయట నుంచి ఆయింట్మెంట్ల మీద ఆయింట్మెంట్లు రాస్తూ కొన్ని నెలల తర్వాత రాస్తూ ఉంటారు రాస్తే ఏమవుతుందంటే ఆ స్టిరాయిడ్స్ వల్ల రోగ నిరోధక శక్తి అక్కడ లోకల్గా తగ్గిపోయి ఇంకా ఫర్దర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చి ఇంకా డ్యామేజ్ పెరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట ఒకటి రెండోది ఏంటంటే హైడోస్ యాంటీబయాటిక్స్ రాస్తే నార్మల్ స్కిన్ కామన్ సెల్స్ చచ్చిపోయి ఇంకా స్కిన్ ఈజీగా ఇన్ఫెక్ట్ అయిపోయి ఇంకా బ్యాడ్ అయిపోతారు సో దగ్గర దగ్గర నా దగ్గరకు వచ్చే ముప్పై నలభై శాతం మంది పేషెంట్స్ ఏవో పనికిరాని అప్లికేషన్స్ పెట్టుకుంటూ వస్తారు గుర్తుపెట్టుకోని ఇది చర్మ సమస్య కాదు మోకాలు కింద భాగం నల్లబడడం ఒళ్ళు మిగిలిన ఒంట్లో ఏ కష్టం లేకపోవడం అనేది ఇది ఒక వ్యాస్కులర్ ప్రాబ్లం సో ఇది వ్యాస్కులర్గా ట్రీట్ చేయాలి దీనికి లోపల బయట స్కిన్కి ఓన్లీ ట్రీట్ చేస్తే ఏమవుతుంది అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది అంతే లైన్లో ఉన్నారు ఫర్ ఫ్రమ్ ఖానాపూర్ ప్రవీణ్ గారు ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పండి డాక్టర్ గారికి చెప్పండి గారు సార్ నాకు సంవత్సరం నుంచి ఒక లెఫ్ట్ కాల్ లేవట్లేదు సార్ లెఫ్ట్ కాల్ లేవట్లేదా అంటే లేవట్లేదు నడుస్తా కానీ ఇట్లా మామూలుగా సార్ అదే ఇంతకుముందు హాస్పిటల్ ఎంచుకున్నా సార్ హాస్పిటల్ హాస్పిటల్ ఎంచుకున్న నుంచి ఒక ఇంజక్షన్ తక్కువ అయితే అని చెప్పేసి నడుస్తా అలాగే ఒకసారి ఒకసారి మిమ్మల్ని చూడాలండి మీరు ఒకసారి కాల్ చేసి రండి కింద చిన్న నెంబర్ కాల్ చేయండి మీరు చెప్పేది ఏదో మేజర్ ప్రాబ్లం లాగా ఉంది కాల్ లేవట్లేదు అంటున్నారు అంటే యూజువల్గా అది న్యూరాలజికల్ ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు బట్ ఒకసారి నేను కానీ లేకపోతే ఒక మంచి న్యూరాలజిస్ట్ని చూపించాలి మీరు మీరు ఒకసారి కింద చిన్న నెంబర్ కాల్ చేసి రండి చూసి చెప్తారు డాక్టర్ గారు యూజువల్గా వారికోస్ వెయిన్స్ ఈ ప్రాబ్లం ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళలో ఎక్కువగా చూస్తుంటారు ఒకవేళ బీపీ షుగర్ ఉన్న వాళ్ళు సర్జరీ చేయించుకోవచ్చు అంటారా రైట్ అండి సో వ్యారికోస్ వెయిన్స్ ఏ ఏజ్ గ్రూప్లోనే రావచ్చు అండి ఆల్మోస్ట్ యంగెస్ట్ పేషెంట్ నా యంగెస్ట్ పేషెంట్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఓల్డెస్ట్ పేషెంట్ నైంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ సో ఎనీ ఏజ్ గ్రూప్లో రావచ్చు సో ఈ వచ్చిన తర్వాత చాలా మంది నాకు
ఇక షుగర్ బీపీ ఉన్న వాళ్ళకి యాక్చువల్గా ఈ రోజుల్లో అన్ని సర్జరీస్ దగ్గర దగ్గర చేసేయచ్చండి ఆ రోజు కంట్రోల్ చేస్తే సర్జికల్గా ఈజీగా చేసేసేయచ్చు ఇన్ఫ్యాక్ట్ నన్ను అడిగితే షుగర్ ఉన్న వాళ్ళని కొంచెం తొందరగా చేసుకుంటే బెటర్ ఎందుకంటే వాళ్ళ కాళ్ళలో పుల్లు పడేదాకా వెయిట్ చేశారనుకోండి ఆ లోపల షుగర్ కంటెంట్ వల్ల ఇంకా హీల్ అవ్వకుండా ఇంకా కష్టాలు ఎక్కువయ్యి బాల్ పాలిమైక్రోబియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చి కొన్ని కొన్ని నెలలు పడిపోతాయి ట్రీట్మెంట్ అవ్వడానికి సో నన్ను అడిగితే షుగర్ ఉన్న వాడు కొంచెం తొందరగా అప్రోచ్ అయితేనే బెటర్ ఈ ప్రాబ్లం విషమించకుండా ఉంటుంది ఇందాక మీరు లేజర్ అబ్లేషన్ ట్రీట్మెంట్ గురించి చెప్పారు డాక్టర్ గారు లేజర్ అబ్లేషన్ చేయించుకోవడం వల్ల లాభాలు ఏంటంటారు అండ్ మెయిన్గా పాత రోజు పాత రోజుల్లో మనం చేసే కట్ ఇప్పటికి కూడా కొన్ని దగ్గర స్మాల్ డాక్టర్ హాస్పిటల్స్లో చేస్తారు ఆరోగ్య స్ట్రీమ్ కింద కూడా కట్ చేసి చేసే ఆపరేషన్ చేస్తుంటారు దానిలో మెయిన్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే నడుములో సూది ఇవ్వాలి కాలు బాగా నొప్పులేస్తే కనీసం పది పదిహేను రోజులు నడవలేరు ఇరవై కుట్లు పడతాయి ఇవేవి అవసరం ఉండవు కొత్త పద్ధతిలో ఈ లేజర్ పద్ధతిలో ఏంటంటే చేసుకుని అరగంటకి ఇంటికి వెళ్ళిపోవచ్చు ఎక్కడా కట్ చేయడం కుట్లేయడం మత్తీయడం లేకుండా ఉంటుంది నెక్స్ట్ డే నుంచి ఉద్యోగంకి వెళ్ళిపోవచ్చు మెట్లు ఎక్కవచ్చు సేమ్ డే నుంచి బాత్రూమ్ వాడుకోవచ్చు మీకు ఎవరు ఎత్తరం దించడం ఏమీ ఉండదు అనమాట సో వెరీ అడ్వాంటేజ్ ఆ విధంగా బట్ బిగ్గర్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే పేషెంట్కి సక్సెస్ రేటు బ్యారికోజ్ మీన్స్ లేజర్ కానీ ఎర్లీ స్టేజ్లో సరిగ్గా చేస్తే తొంభై ఏడు శాతం వరకు సక్సెస్ ఉంటుంది సో ఆ సక్సెస్ రేట్ కూడా మనం మైండ్లో పెట్టుకుంటే మనకి ఇంప్రూవ్మెంట్ బాగుంటుంది అనమాట కాలర్ కాలర్ లైన్లో ఉన్నారండి ఫ్రమ్ మీద కుమార్ గారు మేడం ఇది డాక్టర్ గారితో మాట్లాడాలి ప్రాబ్లమ్ ఏంటో చెప్పండి డాక్టర్ గారు అది మా అల్లునికి ఇంతకుముందు ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ యాక్సిడెంట్ అయింది మేడం కాల్కి ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ యాక్సిడెంట్ అయింది అయితే అది ఏమైందంటే ఫస్ట్ ఈ కాల్కి ఏం ఇంజూర్ కాలేదని చెప్పారు డాక్టర్లు ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ టైం ఏంటంటే నెత్తికి అయింది స్కానింగ్ వీనింగ్ చేశారు ఆఫ్టర్ ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ తర్వాత కాలు ఉబ్బడం స్టార్ట్ అయింది అది చూపెడితే లోపల నరం అనేది ఇంజూర్ అయింది అని చెప్పారు చెప్తే దాని గురించి దగ్గర త్రీ ఇయర్స్ నుంచి కంటిన్యూ చేసుకుంటున్నాడు మీరు ఒకసారి ఆ నెంబర్ కాల్ చేసి రండి వారిని తీసుకొని రండి బికాస్ త్రీ ఇయర్స్ గా క్రానిక్ హిస్టరీ ఉంది కదా మొత్తం అంతా మీ పేపర్స్ చూడడానికి ట్వంటీ మినిట్స్ పడతాయి సో మనం ఈ షోలో డెఫినెట్ గా దీన్ని సాల్వ్ చేయలేం సో మీరు ఒకసారి వారిని తీసుకొని రండి మనం చూసి ఐడెంటిఫై చేసి చెప్తాను డాక్టర్ గారు వారికోస్ వెయిన్స్ కి ఇతర కాళ్ళ నొప్పులకి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటారు రైట్ అండి సో వారికోస్ వెయిన్స్ లో వచ్చే నొప్పులు చాలా స్పెసిఫిక్ గా ఉంటాయి అంటే ఎలా అంటే కొంచెం నడిస్తే నొప్పులు వేయటం కొంచెం నిలబడితే నొప్పులు వేసినట్టు ఉంటాయి ఈ పిక్కలు తొడలు బాగా పట్టుకుంటే కాలు మడిచితే బాగా నొప్పి వేస్తుంది పిక్కల భాగంలో బాగా హెవీగా అనిపిస్తుంది హెవీనెస్ ఉంటుంది దురద ఉంటుంది సమ్ డిస్కంఫర్ట్ ఉంటుంది కాళ్ళు ఏదో బరువు పెట్టినట్టు ఉంటుంది వేరే వేరే షుగర్ నొప్పులు అనుకోండి కొంచెం ఈ అరిపాదాల్లో మంటలు లాగా బర్నింగ్ సెన్సేషన్ అలా వేరేగా ఉంటాయి అలాగే ఆ కాళ్ళకి వెళ్ళే రక్తనాలు బ్లాక్ అయ్యి వచ్చిన నొప్పులు ఏమో ఏంటంటే పది అడుగులు వేస్తే నొప్పులు వేసినట్టు అలా ఉంటాయి అనమాట సో ఈ నొప్పి చాలా స్పెసిఫిక్గా ఉంటుంది వ్యారికోస్ పెయిన్ పేషెంట్ చెప్తుంటేనే మనకు అర్థమైపోతుంది అనమాట బట్ ఒకటి ఏంటంటే ఈ నొప్పి వాళ్ళు ఈ నొప్పి దీనివల్ల దానివల్ల డయాగ్నోస్ చేసుకునే అంత పేషెంట్స్ యూజువల్గా తెలియదు వాళ్ళు తెలియాల్సింది ఏంటంటే కాళ్ళ నొప్పులకి ట్రీట్మెంట్లు ఉన్నాయి మీరు సరైన డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే ట్రీట్మెంట్లు అనేది జరుగుతుంది అని మాత్రం మనం ఆ మెసేజ్ కన్వే చేయగలిగితే చాలా అవసరం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏవీఎస్ హాస్పిటల్లో వారికోస్ వెయిన్స్కి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ అందుబాటులో ఉందండి రైట్ అండి సో మన దగ్గర లేటెస్ట్ లేజర్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఉన్నాయి బెస్ట్ క్వాలిటీ మెషిన్స్ ఉన్నాయి అది దగ్గర ఐదు రకాల లేజర్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఉన్నాయి కాకుండా అల్ట్రాసౌండ్ మెషిన్స్ ఏడు ఉన్నాయి ఇవి కాకుండా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏ వూన్స్ తగ్గించే పద్ధ డిపార్ట్మెంట్ వేరేగా ఉంది బోధకాలు తగ్గించే డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఉంది ఇవన్నీ కన్నా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మేము ఎవిస్లో మేము చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అయ్యేది ఏంటంటే మేము ఎన్నో వేల కొద్ది ఫ్రీ క్యాంప్స్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఈ ఆదివారం వికారాబాద్ తాండూరులో అంటే తాలో ఫ్రీ క్యాంప్ చేస్తున్నాం మైలవరంలో ఫ్రీ క్యాంప్ చేస్తున్నాం ప్లస్ నేను వైజాగ్లో నేను నా పర్సనల్ ఓపీడీ చేస్తున్నాను అలాగే ఇరవయో తారీఖున మా క్యాంప్స్ చిత్తూరులోనా మరియు నంద్యాలలో ఉన్నాయి ఇలాగేంటంటే ప్రతి ఆదివారం మేము వెళ్ళి క్యాంప్స్ చేసి చాలామంది ఈ క్యాంప్కి వచ్చే ప్రతి వాళ్ళకి ఫ్రీగా చూస్తాం ఓపీడీ అంతా ఫ్రీ అవసరం ఉంటే కొంతమంది మందులు కూడా ఇస్తాం సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మా సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ మేము చేసే సర్జరీస్ ఏముంది అది ఎలాగో చేస్తాం హయ్యెస్ట్ నెంబర్ ఇండియాలో చేస్తాం దాని గురించి కన్నా మేము ప్రజలకు వెనక్కి ఇవ్వగలిగే ఈ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ గురించి వీ ఫీల్ వెరీ ప్రౌడ్ అబౌట్ ఇట్ డాక్టర్ గారు వారికోస్ వెయిన్స్తో సఫర్ అవుతున్న పేషెంట్స్ కంటిన్యూస్గ
రైట్ అండి అది చాలా మంచి ప్రశ్న యాక్చువల్లీ చాలా మంది పేషెంట్స్ ఏంటంటే వాళ్ళ ఊళ్ళో డాక్టర్స్కి వెళ్తే దీనికి మందు లేదయ్యా నువ్వు కాళ్ళు ఎత్తి పడుకోని చెప్తారు సో కాళ్ళు ఎత్తి పడుకోండి అనేది ప్రాక్టికల్ కాదండి ఏదో అరగంట పాగుండి ఎత్తి పెట్టుకోండి తప్పలేదు అంతేకాని కాళ్ళు ఎత్తి మొత్తం రాత్రి అంతా పడుకుంటే తిన్న ఆహారం అంతా నోట్లోకి వస్తుంది అంతకన్నా మీ వెరి కోసం ఏ మాత్రం కూడా తగ్గదు ఎందుకంటే పగలంతా కాళ్ళకి ఎత్తు పెట్టుకునే కదా మనం బతకాలి సో కాళ్ళు నాలుగు గంటలు మూడు గంటలు ఎత్తి పెట్టుకోవడం వల్ల ఎటువంటి వెరి కోసం కూడా తగ్గవు వారి కోసం వేయిన్స్తో సఫరవుతున్నారు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మంచిదని చెప్తారు డాక్టర్ గారు అత్య ముఖ్యంగా మనం నేను చెప్పేది ఏంటంటే వెరి కోసం వచ్చినవి దాని మటుకు తగ్గవు అవి ఏదో ట్రీట్మెంట్ చేస్తేనే తగ్గుతాయి కాకపోతే ఏంటంటే ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే స్థూలకాయం లావుగా ఉన్నవాళ్ళు మాత్రం వెయిట్ తగ్గాలి వెయిట్ ఏంటంటే మీ కాళ్ళ మీద డైరెక్ట్గా పడుతుంది వెరి కోసం వేస్తే కాదు జాయింట్లు అవ్వనివ్వండి వేరే సమస్యలు అవ్వనివ్వండి కాళ్ళ సంబంధమైన ఏ సమస్య కూడా అది పెరిగిపోతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే కాళ్ళ మీద బరువు పడుతుంది కాబట్టి సో బరువు అనేది మాత్రం తగ్గడం చాలా అవసరం ఇది వెరికోస్ వేయిన్స్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలనుకునే వాళ్ళకి తగ్గడం అవసరం వెరికోస్ వేయిన్స్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న తర్వాత కూడా వెయిట్ తగ్గడం చాలా అవసరం సో బరువు అనేది కాళ్ళ మీద డైట్ పడుతుంది కాబట్టి వెరికోస్ వేయిన్స్ అది మెయిన్గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం డాక్టర్ గారు చాలామందికి ఒక డౌట్ ఉంటుంది ఒక అపోహ అనొచ్చు అది డౌట్ అనొచ్చు మీరే చెప్పాలి ఇంకా ఒకసారి సర్జరీ చేయించుకున్న తర్వాత అగైన్ మళ్ళీ ఈ వ్యారికోస్ వేయిన్స్ ప్రాబ్లం వచ్చే అవకాశం ఉందా అని కూడా చాలామంది అనుకుంటూ ఉంటారు దీనికి మీ ఆన్సర్ ఇది ప్రాబ్లీ వాళ్ళ వాళ్ళ షోలో బెస్ట్ క్వశ్చన్ అండి మోస్ట్ రిలవెంట్ క్వశ్చన్ అనమాట ఇది చాలా చక్కగా అడిగారు సో ఫండమెంటలీ ఏంటంటే వ్యారికోస్ వేయిన్సే కాదు మీకు జరిగే నీ రిప్లేస్మెంట్ అవ్వనివ్వండి హార్ట్లో స్టెంట్ అవ్వనివ్వండి ఏ సర్జరీ అయినా కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనే పదం ఎంబీబీఎస్లో పుట్టలేదు సో గ్యారంటీస్ ఇచ్చి చేసేది మెడిసిన్ కాదు ఇంకేదైనా అవుతుంది సో ఎవరైనా గ్యారంటీ ఇచ్చి నీకు రేపు మళ్ళీ రాదు అని చెప్పి ఏ జబ్బు వాళ్ళు వైద్యం చేసినా వాళ్ళు అబద్ధం చెప్పిన వాళ్ళు అవుతారు సో అలానే వ్యారికోస్ వేయిన్స్ కూడా రికర్ అవుతాయి అందులో సందేహమే లేదు రికరింగ్ ఛాన్సెస్ తగ్గుతాయి అని చెప్తున్నాను అంతే ఈ షోలో నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సర్జరీ చేస్తే సిక్స్టీ పర్సెంట్ సక్సెస్ అంటే కోర్స్ తీస్తే అంటే ఫార్టీ పర్సెంట్ మందిలో మళ్ళీ వెనక్కి వస్తాయి అదే లేజర్ చేస్తే తొంభై ఏడు శాతం మందికి సక్సెస్ అంటే ముగ్గురులో మళ్ళీ వెనక్కి వస్తాయి రాకుండానే ఉండే సమస్య లేదు ఎవరైనా రాదు అని చెప్తుందంటే అబద్ధాలు చెప్తున్నారు మనం కారు నడిపితే గీత పడడం గ్యారంటీ ఓన్లీ వే యూ నాట్ గెట్ ఎస్ స్క్రాచెస్ ఇఫ్ యూ డోంట్ డ్రైవ్ ద కార్ అంటే ఇంట్లో పెట్టుకొని కార్ బొమ్మ వేసుకొని దండ వేసుకుంటే రాదు అలానే ఆపరేట్ చేస్తే రికరెన్స్ రావడం అనేది తథ్యం కాకపోతే వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేము ఎవిస్లో ఇప్పటిదాకా మాకు వచ్చిన రికరెన్సెస్ అందరికీ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ముగ్గురికి రికర్ అయింది ఇప్పటిదాకా మా పదమూడు వేల ఆపరేషన్స్లో ముగ్గురికి మేము ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆపరేట్ చేసాం ఎవరికి మళ్ళీ రూపాయి తీసుకోలేదు అవసరమైతే ఆ ఇంజెక్షన్స్ అయితే ఎప్పుడు అవి వారికి ఒకటి రెండు చేస్తూనే ఉంటాం సో ఇది అంటే వస్తే ఎలా చేద్దామనేది ఆలోచనే కానీ రాదు అని చెప్పి చేయడం అనేది మాత్రం అబద్ధం అవుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం కొన్ని పేషెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా మైండ్లో పెట్టుకోవాలి డెఫినెట్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లావుగా ఉండేవాళ్ళు వెయిట్ మనం చేసినప్పుడు నేను చెప్తాను మీరు వెయిట్ ఇది చేయించుకోవాలి దీంతోపాటు వెయిట్ కూడా ఫార్టీ కిలోస్ తగ్గాలని చెప్తాను నేను ఇప్పుడు వాళ్ళు అంటారు డాక్టర్ గారు మీ ఆపరేషన్ మీరు చేసేయండి వెయిట్ సంగతి మేము చూసుకుంటామంటారు అలా అయితే మళ్ళీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో డెఫినెట్లీ కాంప్లైన్స్ చూసుకోవాలి పేషెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి అండ్ ఇవన్నిటికి ప్రప్రథమ ఏం చెప్పాం ఇది జెనెటిక్ ప్రాబ్లం అసలు బీరికే ఎందుకు వచ్చే వ్యారి కోసం వేయించి ఇంకోటి ఎందుకు రాలేదు అంటే మీరు జెనెటిక్గా ఒక టెండెన్సీ ఉంది సో ఈ త్రీ టు ఫోర్ పర్సెంట్ ఇస్ అ టెండెన్సీ ఆఫ్ దోస్ కైస్ టు గెట్ వ్యారి కోసం వేయించి సో రాదు అని చెప్పి చేసేది పాసిబుల్ కాదు కానీ ఆ వచ్చే ఛాన్స్ని ఎంత తగ్గిస్తాము అనేది ఆ డాక్టర్ కేపబిలిటీ అండ్ పేషెంట్ కాంప్లైన్స్ డాక్టర్ గారు సర్జరీ చేయించుకున్నా కూడా మళ్ళీ ఈ ప్రాబ్లం చూసే ఛాన్స్ ఉందని చెప్తున్నారు అసలు ఏ స్టేజ్లో ఉన్న వాళ్ళకి సర్జరీ అవసరం అవుతుందండి సో బేసిక్లీ దీనిలో సిక్స్ స్టేజెస్ ఉంటాయి మనం కాళ్ళు పుండు అని చెప్పుకున్నాం అది లాస్ట్ స్టేజ్ అలానే కాళ్ళు నొప్పి బాధ బరువు స్వెల్లింగ్ ఇలాంటివి ఏమైనా సిమ్టమ్స్ ఉండి ఆ సిమ్టమ్స్కి మేము యూజువల్గా ఏం చేస్తామంటే స్కోర్ ఇచ్చుకుంటాం ఒక సిమ్టమ్కి మూడు మూడు పాయింట్లు చెప్పడానికి స్కోర్ ఇస్తాం దాని వీనస్ వీనస్ క్లినికల్ సివియరిటీ స్కోర్ అంటాం ఆ స్కోర్ ఎవరికి ఎక్కువ ఉన్నా వాళ్ళకి సర్జరీ చేయొచ్చు డెఫినెట్గా సర్జరీ చేసి అంటే లేజర్ ఆపరేషన్ చేసిన వాళ్ళ సంఖ్య వాళ్ళ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఈజ్ ఫార్ మోర్ దెన్ లేజర్ చేయిన వాళ్ళ సంఖ్య సో మళ్ళీ వస్తుంది అంటే ఆ వచ్చే సంఖ్య చాలా అడుదు కానీ రాదు అని చెప్పి మాత్రం చేయవు ఎందుకంటే అది వస్తుంది కాబట్టి దాని చాలా తక్కువ అండ్ డెఫినెట్గా చేసిన వాళ్ళు చేసే ఆర్డ్స్